की डेट में पंजाब में ये सिर्फ बातें की जा रही हैं बातें कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे बेरोजगारों को जॉब देनी वो बहुत दूर की बात है कच्चे मुलाजमों को पक्का करना दूर की बात है किसी की सैलरी बढ़ानी दूर की बात है हमें जो पहले से नौकरी मिली हुई है हमारे साथ ही धक्का कर रहे हैं नमस्कार मैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हूँ कश्मीर गेट से आगे पड़ता सिविल लाइन यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है वहाँ से मात्र तीन सौ चार सौ मीटर दूरी पे वो टीचर लोग यहाँ पे धरना मारे हैं जो पंजाब से आए हैं जिनका अल्टीमेटम और आगे तीन साल के लिए बढ़ाया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से कहती थी कि पंजाब में उनने बहुत बड़ा विकास करना है बड़ी मंशा के साथ गए थे आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पे विकास करने के लिए पंजाब में लेकिन वो विकास कहीं ना कहीं आज राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है जिन टीचरों को निकाला गया या जिन टीचरों का जो अल्टीमेट ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है वो उनको आप विजिलेंस के माध्यम से देख सकते हो ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो एडवर्टाइजमेंट की बात आती है एडवर्टाइजमेंट के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं जब पंजाब की बात आती है कि पंजाब में हमने बहुत कुछ करना है बहुत कुछ करा है हमने साढ़े तीन लाख करोड़ का बजट बना दिया कहा है वो साढ़े तीन लाख करोड़ का बजट ये क्यों नहीं उसमें शामिल है आज क्यों इन लोगों को दिल्ली में आकर के आपके जब पंजाब के इनको पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव करना चाहिए था लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में आकर इनको यहाँ पर घेराव करना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप सब लोग जानते हो कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार इस समय चल रही है सब कुछ रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से हो रहा है हमारे बीच बातचीत करने के लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे उनसे पूछेंगे उनकी परेशानियाँ पहुंचे आपको तो वैसे वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव करना चाहिए दिल्ली आने का क्या मतलब था सर एक्चुअल में हम पहले आपको ये बता दें हम हैं कौन हम पंजाब से 180 रेगुलर ईटीटी टीचर जो 2016 में रिक्रूट हुए थे पाँच साल की सर्विसेज करने के बाद रेगुलर तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने आपको जो है एक सौ अस्सी को दोबारा कम आधी सैलरी कर दी किस बिहाव पे आधी सैलरी की है और पहले तो ये पूछना चाहते हैं तब हम कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी तो ये हरपाल चीमा जी कहते थे जी आपके साथ रखा हुआ है बिल्कुल और हरपाल चीमा जी के हमारा जो मुद्दा ये है कि हमारी जो सैलरी इन्होंने आधी कर दी है तो उसमें हमारी इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट सुन नहीं रही है तो आपका जैसे कहना हुआ कि भाई पंजाब गवर्नमेंट के आप उधर अपना सीएम से क्यों नहीं बात की हमने बात की अवकाश करने की तीन चार बार कोशिश की है वहाँ पर सीएम हमारी बात सुन ही नहीं रहे मिलते नहीं हमें मी देयर से बात की है तीन ईयर तीन बार उन्होंने मी देयर जी ने हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने नहीं बात सुनी फिर हरपाल चीमा जी को हम कह रहे हैं कि आपके पास हमारी फाइल अड़ी हुई है पिछले जब वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तो कहते थे जी हम आपका काम बहुत जैन है ठीक है अब फाइल उनके पास है तो साइन नहीं कर रहे तो आज हम केजरीवाल जी के पास वो तो मिलने आए हैं कि हमारी केवल गलती बताइए कि हम हम एक सौ अस्सी जो रेगुलर ई टी टीचर था हमारी गलती क्या है हमारी सैलरी आदि क्यों की गई है बस ये पूछना है सर एक सवाल है कि माना जाता है कि आप पंजाब के हो पंजाब के मुख्यमंत्री के पास गए आपने वहाँ बातें रखी लेकिन केजरीवाल के पास ऐसा क्या लगता है आप केजरीवाल क्यों करेगा जब मुख्यमंत्री वो है तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पंजाब गवर्नमेंट को छोड़कर हम यहाँ पर दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट के पास क्यों हैं देखिए पार्टी के हाईकमान या कन्वीनियर आपको भी पता है केजरीवाल जी है तो अब हमारा अगर आम आदमी पार्टी के सी अगर हमारा हल नहीं निकाल पा रहे तो हम नेचुरली उनके पास जाएंगे केजरीवाल जी के पास आज हम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करने कि हमारा जो है कृपया हमारा एक मैसेज उनको दीजिए हमारा हल निकालिए हम धक्के खा रहे हैं सात साल आठ साल हो चले हमें रेगुलर सर्विसेज करते हुए और प्रॉपर चैनल थ्रू आए हैं प्रॉपर हमने टेस्ट क्लियर किया ठीक है मेरिट में आए हैं और बाद में अगर आप बोल दीजिए एक टीचर जो हैं हमने जो है गलती से रिक्रूट ज़्यादा कर लिए हैं और हमें आप आधी हमारी सैलरी कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया था कि हम 15 लाख लोगों को कम से कम या 20 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार देंगे पंजाब में ये तो जो आपका पहले रोजगार वो भी कम हो रहा है देखिए जो रोजगार उन्होंने देने का वादा किया है उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे क्योंकि अभी उन्होंने दिया नहीं दिया वो तो मुझे नहीं इतना पता बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट धक्का कर रही है ठीक है वो आप प्लीज़ उसमें इंटरफेयर कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए यू कैन से और हमें न्याय दीजिए न्याय दीजिए बिल्कुल एक सवाल उठता खड़ा जब भगमत सिंह दिल्ली में आते हैं कहते हैं कोई भी आ जाइए आप पंजाब को देख लीजिए पंजाब को हमें मॉडल बना दिया मैं ये नहीं समझ सकता कि कुछ महीनों के अंदर सीएम ने पंजाब को मॉडल कैसे बना दिया देखिए मुद्दे उनके बहुत ज़्यादा हैं चलो अभी टाइम थोड़ा हुआ उनको अभी आए को मुद्दे उनके हैं हम भी चाहते हैं पंजाब की तरक्की हो वी ऑल आर फ्रॉ
साथ भी देना चाहेंगे और खास करके देखिए जब किसी ने आपको इलेक्ट किया किसी भी मेंबर ने आपको वोट डाली आपको इलेक्ट किया किसी विश्वास पे किया ठीक है तो अब आप अगर प्रांत का चाहते हो कि मैंने इसको एक मॉडल बनाना है या बना रहा हूँ तो हमारी जो जेनुअन प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सुनना पड़ेगा अगर आप नहीं सुनोगे तो नेचुरली वी विल कम टू डेली टू द कन्वीनियर तो इनको ही मैसेज देंगे ना कि हमारी दो बात नहीं सुन रहे तो दे हैव टू इंटरवीन इन द मैटर सर पंजाब को मॉडल बनाने के लिए बजट की जरूरत है पैसे की जरूरत है और साढ़े तीन लाख करोड़ तो पंजाब पहले से कर्जे में है तो नेक्स्ट कर्जा उठा के क्या बजट उसको डेवलपमेंट किया जाएगा सर इसमें पहली बात तो है जी आपको क्लियर कर दूँ कर्जे की कोई इसमें सिस्टम नहीं है कर्जा हमने कोई ये नहीं करे हमें जॉब दीजिए हम तो रेगुलर टीचर हैं हमारे साथ जो तो धक्का हुआ है हम तो वो कह रहे हैं जो हमारे साथ अनफेयर मीन्स के साथ हमारा हुआ है उसको आप क्लियर शॉर्ट आउट कीजिए हमारे साथ वाले सैलरी ले रहे हैं मान के चलिए पैंसठ हज़ार हमारे छब्बीस हज़ार कर दिया आपने वो किस रूल के अकॉर्डिंग किया हमें ये बताइए बस हम ये पूछ रहे हैं आप रूल बता दीजिए हम चले जाते हैं पंजाब सरकार में एक टीचर ही नहीं कई और जगह पे कटौती की है आपको जैसे होगा कहीं भी सिक्योरिटी में कटौती बहुत जगहों पे कटौती हुई इन चीज़ों में किसी की सैलरी काम नहीं है किसी को मुआव किया गया है इस मुद्दे को आप कहाँ तक देखते हैं कि क्या इसमें इतना घाटे में गवर्नमेंट है कि उन्हें अब कर्मचारियों की सैलरी काटनी पड़ रही है देखिए इस चीज़ पर जो है आ, मैं ये कहूँगा जो बाइलाज होते हैं बाइलाज के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट आपके साथ कुछ भी कर रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू द बाइलाज वो फेयर है ठीक है जो कानून के अंतर्गत आके आप जो गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई के साथ या ए जो हमारा सॉरी जो हमारा ये सी के रूल्स फॉलो होते हैं या पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ आप कीजिए बट अगर आप कहते हैं कि जी नहीं हमने आपको बिना किसी कारण हमारी सैलरी कम कर दी और हमने बताना भी नहीं क्यों कम किया और हमने ठीक भी नहीं करनी है ये तो तक है कहाँ जाए फिर आप बताइए कहाँ जाए नहीं वो तो ठीक है आप कहाँ जाएंगे आप दिल्ली तक आए हो अपना किराया आपसे लेके आए होंगे जो छब्बीस हज़ार रुपये सैलरी उसमें आपको घर बारी चलाना होगा बिल्कुल सब कुछ चलाना होगा सर मैं लेकिन अब जब ये पंजाब सरकार की बात आती है जब भगवंत सिंह जी यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि अगर एक भी आदमी को तकलीफ हो आप हमें फ़ोन कर सकते एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे आप हमें कमेंट करके बता दीजिए इतने लोग एक लोगों को तकलीफ है तो फिर वो उनको लाइन दे रही है नहीं सुनाई दे रही तो सर यहाँ पे आए हम उनको पास हम उनके पास गए हैं एक बार छोड़िए तीन चार बार गए हैं हमारे प्रेसिडेंट गए हैं यूनियन के और हम भी साथ एक दो बार गए हैं नहीं मिलते टाइम नहीं टाइम नहीं देते हम नहीं मिल नहीं मिले तो हम यहाँ पर आ रहे हैं हमें मिले होते थे हमारी प्रॉब्लम सुनते हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं अभी तक उन्होंने सुनी कितने यूनियन चार सौ यूनियन पाँच सौ यूनियन दो सौ यूनियन तीन सौ यूनियन फायर फ्री करेंगे बिजली करेंगे पानी फ्री करेंगे पहले जिन लोगों पर रोजगार है उसमें से आधा कम कर लिया अब ऊपर से फ्री कैसे करेंगे ऊपर से और पंजाब कर्जे में हमारे पास सरकारी डाटा है सर देखिए कोई आ, अगर बिलो पावर बी पी एल कार्ड में जो उसके धारक हैं अगर उनको कोई आ, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर पैदे होते भी हैं तो हमें उससे कोई वो नहीं है प्रॉब्लम ठीक है उनका हक है उनको मिलना चाहिए बट पंजाब से यहाँ पे आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब के मुख्यमंत्री के पास आप गए वहाँ कार्रवाई नहीं हुई आप आप हाई कमांड के पास गए जब केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभाल रही तो पंजाब को कैसे संभाल पाएगा वहाँ हम तो बहुत आज से आए हैं ये तो आपसे पता चल रहा है कि उनसे दिल्ली नहीं संभाली जा रही है और पंजाब गवर्नमेंट के पास हम अपने मुद्दे को लेकर बहुत बार गए हैं जब आम आदमी पार्टी ओपोजिशन में थी तब उनको जो हमारी मांग है वो जायज़ लगती थी आज वो रूलिंग पार्टी में आ गए हैं तो आज उनको लगता है वो इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या तो वो तब गलत है या वो अब गलत है आप भी टीचर हो और यहाँ पहले एक गेस्ट टीचर का भी धरना चाहता है चार साल पाँच साल पहले जब केजरीवाल की सरकार जब इन उन टीचर की नहीं सुनी तो आपको उम्मीद है कि आप लोग की सुन लेंगे उम्मीद तो दुनिया कायम है हमें उम्मीद है जो पंजाब सरकार है वो ये बोलती है कि यहाँ जो केजरीवाल जी हैं वो उनकी सुप्रीम पावर है तो जो सुप्रीम पावर है यहाँ पे जो कानून बनते हैं जो दिल्ली है यहाँ से कानून बन के पूरे देश में जाते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पूरे देश को एक कैसा कानून देते हैं ये जो आप लोग की सैलरी को हाफ किया गया है क्या आपको लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारा कोई कसूर नहीं है अगर गलती डिपार्टमेंट की है तो जो कसूरवार माना जा रहा है केडर को तो केडर का इसमें क्या कसूर है डिपार्टमेंट को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए के, केडर को नहीं चाहिए मैम आप एक बात बताइए हमें कि आप ये सोचिए कि क्या सोच के मुख्यमंत्री ने आपकी सैलरी को कम कर दिया बशर से आपको पहले और बढ़ाना चाहिए सर उसका और आगे करना चाहिए था अगर आपकी सैलरी ना बढ़ाता तो ऊपर से कम कर दी 
जब वो आए थे राजनीति करने उनने कहा था कि हम जनता के हैं और जनता जब चाहे हमें मिलेगी जब चाहे हमें कुछ बोलेगी मुझे सुनने में है वो आपसे मिले भी नहीं नहीं वो हमसे मिले भी नहीं है और पहले हमने दो साल प्रोबेशन पीरियड किया अब हम फिर से दोबारा तीन साल प्रोबेशन पीरियड कर रहे हैं ऐसे तो हम पाँच साल प्रोबेशन पीरियड पर ही रहेंगे और हमारी तनख्वाह पहले पैंतालीस थी अब छब्बीस कर दी बिल्कुल आधी कर दी है तो हमारा कोई कसूर भी नहीं है कहते हैं मतलब ज़्यादा भर्ती होगी इसमें हमारी क्या गलती है जो सरकार अपने राज्य की जनता की नहीं सुन पा रही है वो सरकार किस तरह के पूरे राज्य को चला पाएगी कह रहे हैं कि केजरीवाल पंजाब चला रहा है एक तरह से केजरीवाल हाँ लग रहा है वहाँ पे तो ऐसी खबरें हैं यानी आप भी ये बातें मीडिया में उठ रही है वो सच है कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है क्या आपको ऐसा लगता है की छोटी छोटी समस्याओं के लिए हर व्यक्ति अगर दिल्ली आने लग जाए तो फिर सीएम का क्या काम हो सकता है पंजाब में सर देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो छोटी छोटी बात कोई नहीं होती छोटी बात उसके लिए होती है जो अफेक्टेड नहीं होता जो अफेक्टेड होता है उसके लिए कोई भी छोटी बात नहीं होती है और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है पहला तो ये है कि दिल्ली में कहाँ पंजाब है कहाँ दिल्ली है मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं कभी घूमने भी नहीं आया बट आज प्रोटेस्ट करने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा रीज़न क्योंकि पंजाब में हमारी कोई सुन नहीं रहा आज पंजाब का पंजाब का वही आज वो सीएम है पंजाब का भगवंत मान उसका पर्सनल नंबर मेरे पास है ये वो बंदा है जिसको जब चाहे हम पहले मिल लेते थे जब ये सीएम नहीं था जहाँ पे प्रोटेस्ट होता था हमारे साथ जमीन के ऊपर आके बैठता मैं आपके साथ पिक्स शेयर कर देता हूँ जब हम बेरोजगार थे 2016 में बट आज ये वो भगवंत मान है जिसको हम जब से ये सरकार बनी है रेगुलर रेगुलर हम सी हाउस में जा रहे हैं बट हमें भगवंत मान नहीं मिल रहा इनके जितने वहाँ पे ओ हैं जितने इनके पीए हैं जितने इनके सेक्रेटरी हैं सबसे हम मिल चुके हैं सबके हमारे पास मोबाइल नंबर हैं इवन इनका एजुकेशन मिनिस्टर इनका फाइनेंस मिनिस्टर सबका यही कहना भी आपकी जो डिमांड है आपके साथ सच में धक्का हुआ है बट काम नहीं कर रहे लास्ट में वो ये बोलते हैं अभी हाँ आपकी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है मैं साइन अभी कर देता हूँ बट मुझे भगवंत मान से कहलवा दो आपका काम अभी कर देंगे अब भगवंत मान को मिलने जाते हैं वो मिलते नहीं हैं अब कहाँ जाएँ इतने समय से आपने ट्राई किया भगवत मान से मिलने की सर जब से गवर्नमेंट बनी है तब से तब से प्रोटेस्ट नहीं किया पहले हम उनको मतलब एक कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए उनको मतलब हम एक कहने उनको बधाई देने के लिए गए ठीक है प्रोटेस्ट नहीं किया पीसफुली मिलने की कोशिश की बट हर बार ला रहे आज कल परसों ये वो आज ये वो ऐसे मिल गया आपकी डिमांड जैनून है भैया विद इन वन वीक आपकी मीटिंग हो रही है अब एक वीक के बाद मिलने जाते हैं तो उससे वो ऐसी को नहीं मिलाते नए को मिला देते हैं नए को मिलेंगे नई से बात शुरू होगी एजुकेशन मिनिस्टर है वहाँ पे मीत हेयर उनसे मिले हैं उनका भी यही कहना है कि आपकी डिमांड बिल्कुल जेनुअन है हम यहाँ पे बेसिकली सर जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना हम केजरीवाल जी से अपना काम करवाने नहीं आए हम ये पूछने आए हैं कि जो हमारे साथ धक्का किया गया पंजाब में क्या वो कानून के अंदर आता है अगर कानून के अंदर आता तो हमें वो कानून बता दो हम यहीं से आपकी जय जयकार करते हुए हम पंजाब वापिस चले जाए बट कम से कम हमें हमारी गलती या हमारा कसूर तो बताओ कि हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है जी आपकी सैलरी एकदम आधा किया क्या इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले दी या सीधा ज्यादा कर सर कोई इन्फॉर्मेशन ही देखिए आप ही हो जैसे मैं आपके ऊपर ही लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो आप और मैं दोनों इकट्ठे एक ही एड के ऊपर एक सेम पोस्ट सेम डे हम लोग ज्वाइन करते हैं हमारी छः साल की सर्विस हो गई है हम दोनों रेगुलर हैं रेगुलर ही भर्ती हुए हैं कंफर्म हो चुके हैं कंफर्म का क्या मतलब होता है कंफर्म्ड हो चुके हैं कंफर्म्ड होने के बाद अब छः साल बाद आपकी सैलरी है जो वो दस रुपये दें मुझे कहते हैं भी आपको पाँच देंगे चलो मैं कहूँगा ठीक है पाँच की बजाय दो दे दो मेरी गलती तो बता दो वो कानून तो बता दो जिसमें ऐसा किया जा सकता है आप हैरान होंगे ये एक जो टीचर्स हैं ना इनसे इनके दफ्तरों में बुला कर, इनको धमका कर, इनसे रिजाइन पे साइन करवाए गए हैं फिर हम अपनी पुरानी सर्विस से रिजाइन देते हैं और नया लेटर हमें दे रहे हैं फिर दोबारा से हम ज्वाइन कर रहे हैं ये किस कानून में है हमें कानून तो बताओ क्यों जब पहले ज्वाइन हो गए एक बार एक बार लेटर मिल गया फिर दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है सर वही तो हमें नहीं पता 
हमें इसीलिए तो केजरीवाल जी सीएम बनने से पहले दिल्ली गए ये भी एक ऑफिसर थे हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं इसलिए यहाँ पे पहुँचे भी हो सकता है पंजाब में ना बताओ हमें वो कानून बता दिया जाए जिस कानून के साथ हमारे साथ इन्होंने धक्का किया है अब हमारे यहाँ पे कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अपना घर बनाया मान लीजिए मैं ही हूँ मेरे दस रुपये सदरी है मैंने घर बना लिया नया अब मैंने जोड़ी मेरी किस्त है जो घर की वो मैंने किस्त रख दी है अभी ठीक है दस रुपये कमाता हूँ पाँच रुपये मैं बैंक की किस्त दूंगा मैंने लोन ले लिया अब छः साल की सर्विस करने के बाद मेरी सैलरी चार रुपये हो गई बैंक की किस्त पाँच रुपये है अब कहाँ जाएं सुसाइड करेंगे ना बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएं बच्चों की एजुकेशन कहाँ से कराएं क्या करें मजबूर है सी एम भगवत मान का एक बयान है मीडिया में है यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रात के बारह बजे ये सी एम उसके लिए उठ के आ जाएगा सर ये सी एम का सर ये सी एम का मोबाइल नंबर मेरे पास है मोबाइल नंबर बोल देता हूँ जो पुराना चलता था आज की डेट में बंद है आज की डेट में बंद है उनका ये नंबर सी एम बनते ही उन्होंने वो नंबर बंद कर दिया और मैं आपको सी एम हाउस के जो चंडीगढ़ में इनका सी एम हाउस है वहाँ के अपने खुद के बने हुए पास दिखा सकता हूँ कि मैं कितनी बार सी एम हाउस में गया हूँ भगवंत मान को मिलने के लिए सुबह दस बजे अंदर चले जाना भूखे प्यासे अंदर किसी को पानी तक नहीं मिलता पीने को शाम को पाँच बजे बिना मिले बाहर वापस आ जाना आपको पास दिखा सकता हूँ मैं अब आप लोग ये थाम गए या तो हमें ये बता दें कि किस कानून में लिखा है वो सुन के जाए वापस जाएंगे या परमिट करके जाएंगे ये जो आम आदमी पार्टी है इनके वीडियोस जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा उनके वीडियोस हम दिखा सकते हैं कि ये गैर कानूनी है इन टीचर्स के साथ गलत किया गया है हमारी सरकार बनेगी तो हम इनके साथ इंसाफ करेंगे पर देख लो इंसाफ छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई भी सरकार हो खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार जब राजधानी दिल्ली में कहते हैं कि हमारे पास पावर आदि है एल जी ज़्यादा मालिक है लेकिन वहीं पंजाब में देखो पंजाब में तो पूरी सरकार इनकी पूरी पावर इनके पास है जब पंजाब के इन टीचर्स की बात आ रही है इनको ही वहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है तो राजधानी दिल्ली की वो जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम पेश करते हैं जिस तरह से राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जो झुग्गी झोपड़ी टूट रही है लोगों को कार्रवाई हो रही है ज़मीनें छीनी जा रही है चीज़ों पर उसमें भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप है और आज जो पंजाब में जहाँ इनकी पूरी सरकार है जहाँ सी एम का पूरी पावर है वहाँ के टीचर भी यहाँ धरना लेके आए हैं ताकि हमारी सुनवाई हो सके तो ये जुमलेबाजी ही आम आदमी पार्टी सरकार का काम है जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा